ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെൻ്റ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി ഓൺലൈൻ വന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ താമസിച്ചത് എനിക്കറിയാം എക്സാം ഒക്കെ എടുത്തു വരിക എന്നറിയാം അപ്പോൾ റിമൈനിങ് ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ ഈ വീക്കിലുള്ളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ടുഡേ വി വിൽ സി മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ക്യാഷ് മെമ്മറി ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് മാപ്പിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് മാപ്പിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയാം അതായത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ വെരി സ്മോൾ മെമ്മറി ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൻ മെമ്മറി ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്പീഡ് അപ്പ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെമ്മറി ആൻഡ് പ്രോസസ്സർ അത് മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര സ്പീഡ് കുറവാണ് കമ്പയർഡ് ടു ക്യാഷ് മെമ്മറി അപ്പോൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഫ്രീക്വൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ നമ്മൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും സോ ദി ക്യാൻ സ്പീഡ് അപ്പ് ദ ആക്സസ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ മെയിൻ മെമ്മറി ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെരി ലാർജ് കമ്പയർഡ് ടു ക്യാഷ് മെമ്മറി അപ്പോൾ മെയിൻ ബ്ലോക്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് ക്യാഷിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡേറ്റ ക്യാഷിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ക്യാഷിൽ അത് എവിടെ വെക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ അതായത് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്നും ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലേക്ക് ഡേറ്റ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് വെയർ ദ ഡേറ്റ ഹാവ് ടു ബി പ്ലേസ് ഇൻ ക്യാഷ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡിസൈഡഡ് ബൈ മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ മെയിൻലി ദർ ആർ ത്രീ മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് and the third one is set associative mapping these are the actually these are the three main techniques for mapping functions in cash i will tell you one by one appo adinu vendittu njan ivide example aayittu eduthirikkunnathu ivide ende cash inde size 2k aanu cash inde size ee 2k ulla cash actually it is designed as 128 blocks of 16 words each അതായത് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ടു കെ സൈസുള്ള ക്യാഷ് ഉണ്ട് ആ ക്യാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെയാണ് അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഓരോ ബ്ലോക്കിലും പതിനാറ് വേർഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ സൈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ഇതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ഉള്ള മെയിൻ മെമ്മറി ഫോർ സീറോ നയൻ ബ്ലോക്ക്സ് ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ വേർഡ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് സോ ഇതാണ് എൻ്റെ ക്യാഷ് ഓക്കെ ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇതിലെനിക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് ഉണ്ട് സീറോ മുതൽ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ വരെ അതുപോലെ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ബ്ലോക്ക് സീറോ മുതൽ ബ്ലോക്ക് ഫോർ സീറോ നയൻ ഫൈവ് വരെ ബ്ലോക്ക്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് ബ്ലോക്ക്സ് ഇൻ മെയിൻ മെമ്മറി ക്യാഷിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലോക്ക് സീറോ ആണ് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് സീറോയിൽ തന്നെ വെക്കും ബ്ലോക്ക് വൺ ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് ബ്ലോക്ക് വൺ ബ്ലോക്ക് ടു വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് ബ്ലോക്ക് ടു ബ്ലോക്ക് ത്രീ വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് ബ്ലോക്ക് ത്രീ ആൻഡ് സോൺ അപ്പോൾ അറ്റ് എൻ ബ്ലോക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ബ്ലോക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ പിന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വെക്കാൻ പ്ലേസ് ഇല്ല അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എഗെയിൻ വിൽ ബി റീസൈക്കിൾഡ് ഫ്രം ബ്ലോക്ക് സീറോ ടു ബ്ലോക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വന്നാൽ സീറോയിൽ വെക്കും വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ വന്നാൽ വണ്ണിൽ വെക്കും വൺ തേർട്ടി വന്നാൽ ടൂവിൽ വെക്കും ആൻഡ് സോ ഓൺ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ബ്ലോക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ബ്ലോക്ക് സീറോയിൽ വെക്കും ഇങ്ങനെ പോവും അതായത് ഈ ഓർഡറിൽ പോവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി ഒരു ഫോമുല ഉണ്ട് അതായത് ബ്ലോക്ക് ജെ ജനറലി പറയുവാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ജെ ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി ബ്ലോക്ക് ജെ ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് 
അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ ബ്ലോക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി സെവനാണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മോഡലോ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എവിടെ കിട്ടും ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ സോ ദിസ് വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ബ്ലോക്ക് വൺ സോ ഇതാണ് ജനറൽ ഫോമുല ബ്ലോക്ക് ജെ ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ബ്ലോക്ക് ജെ മോഡലോ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നോക്കണം ഈ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ് നമ്പർ അല്ല ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാഷിൻ്റെ സൈസ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ നമ്പർ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ക്യാഷിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണോ ക്യാഷിൽ എത്ര ബ്ലോക്ക്സ് ഉണ്ടോ ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അത് മാത്രം ഒത്തിരിക്കുക സോ ദിസ് ഇസ് എ ജനറൽ ഫോമുല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷിൽ ഡേറ്റ കൊണ്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബ്ലോക്ക് അതായത് എനിക്ക് ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലേക്ക് ഒരേ സമയത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ട ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് സീറോയും ബ്ലോക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്ക് വേറെ ബ്ലോക്കൊന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ ബ്ലോക്ക് സീറോയിലുള്ള ഡേറ്റയും മെയിൻ മെമ്മറിയിലെ ബ്ലോക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻ്റലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഈ ഡേറ്റ എനിക്ക് ക്യാഷിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലോക്ക് സീറോ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ക്യാഷിൽ എവിടെ വെക്കും ബ്ലോക്ക് സീറോയിൽ വെക്കും അടുത്ത് ബ്ലോക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരുമ്പോഴും എവിടെ വെക്കും എനിക്ക് ബ്ലോക്ക് സീറോയിൽ മാത്രമേ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബട്ട് ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആണ് ബാക്കിയുള്ള സ്പേസസ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് അവിടെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ബ്ലോക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വന്നാലും ബ്ലോക്ക് സീറോയിൽ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ ഒരു ഒരേ ഒരേ സ്പേസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാഷ് വരും ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് ടെക്നീക് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടൻഷൻ മേ എറൈസ് ഫോർ ദ സെയിം ബ്ലോക്ക് the contention may arise for the same block this is the main disadvantage of direct mapping adu orthirikke pinne mapping technique parayumbo nammal pinne oru orthirikkende oru karyam nu vachale ee main memory address varumbo nammal enganeyana oru block edana word edana nokka ariya annaladan appo ivide nammade main memory ide size nu vachittundengile etra size nu parne 64k aanu nan njan parnu 64k appo 64k nu parayumbo ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ സീറോ ടു ഫോർ ഒരു കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സീറോ ടു ഫോർ അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് ഇതിനെ എഴുതാം വൺ സീറോ ടു ഫോർ ടു റേസ് ടു ടെൻ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടെൻ ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ സൈസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മെയിൻ മെമ്മറി റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് വേണം ഇവിടെ ഒരു ടെൻ ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ സൈസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ആണ് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ റെഫർ ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റ് അതായത് ഫോർ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റ് വേർഡ് ഏതാന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് പതിനാറ് വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇവിടെ ക്യാഷിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ ബ്ലോക്കിലും പതിനാറ് വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രോസസ്സറുടെ ഡേറ്റ റെഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്ലോക്കിലെ എത്രാമത്തെ വേർഡാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാല് ബിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പതിനാറ് വേർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് വേർഡ് വേണം നാല് ബിറ്റ് വേണം അല്ലേ പതിനാറ് വേർഡ്സിന് റെഫർ ഒരു ഒരെണ്ണം റെഫർ ചെയ്യാൻ ഫോർ ബിറ്റ്സ് വേണം സോ ലീസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ബിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ബിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ബ്ലോക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ എത്ര ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ക്യാഷിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എ ബ്ലോക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്ലോക്കിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എത്ര ബിറ്റ് വേണം ടു റേസ് ടു എൻ ഇ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അത് സെവൻ ബിറ്റ് അല്ലേ
അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിങ്ങിലുള്ള അതായത് ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു കണ്ടൻഷൻ ഒരേ പ്ലേസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കണ്ടൻഷനാണ് ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിങ്ങിലെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഈ കണ്ടൻഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പർപ്പസോട് കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടായ മാപ്പിംഗ് ടെക്നിക്കാണ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം ബ്ലോക്ക് സീറോ ബ്ലോക്ക് സീറോയിൽ മാത്രം പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നോ ബ്ലോക്ക് ജെ മോഡിലോ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ബ്ലോക്ക് സീറോ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ബ്ലോക്ക് സീറോയിൽ വേണേൽ വെക്കാം വണ്ണിൽ വെക്കാം ടൂവിൽ വെക്കാം വൺ ട്വൻറ്റി സെവനിൽ വെക്കാം ഏതിൽ വേണേലും വെക്കാം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് ബ്ലോക്ക് ബ്ലോക്ക് എനി ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ദ മെയിൻ മെമ്മറി അതർവൈസ് ബ്ലോക്ക് ജെ ഓഫ് ദ മെയിൻ മെമ്മറി ക്യാൻ ബി പ്ലേസ് ഇൻ എനി ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ദ ക്യാഷ് ഓക്കെ അതാണ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് അപ്പോൾ അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ഏതാണെന്ന് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് വരുമ്പോൾ അല്ലേ കാരണം ഏത് ബ്ലോക്കിൽ വേണേലും വെക്കാം ഏത് ബ്ലോക്ക് വേണേലും വരാം അപ്പോൾ അതിന് ഏത് വേർഡാണെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ബിറ്റ് വേർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു റിമെയിനിങ് വരുന്ന ടോൾ ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ ടാഗ് ബിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ടാഗ് ബിറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് ക്യാഷിൽ ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കും അതായത് നേരത്തെ ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഡേറ്റ ക്യാഷിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ബ്ലോക്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ബ്ലോക്ക് മെയിൻ മെമ്മറിയിലുള്ള ബ്ലോക്ക് സീറോയിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ അതെന്താണെങ്കിലും ക്യാഷിൻ്റെ എവിടെ കാണും ബ്ലോക്ക് സീറോയിൽ കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് സീറോയിൽ മാത്രം സെർച്ചിങ് നടത്തിയാൽ മതി പക്ഷേ അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എല്ലാ ബ്ലോക്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യണം ഇത് ബ്ലോക്ക് സീറോയിലുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ക്യാഷിലുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് സീറോ ബ്ലോക്ക് വൺ ബ്ലോക്ക് ടു ബ്ലോക്ക് ത്രീ അങ്ങനെ എത്ര ബ്ലോക്ക്സ് ക്യാഷിലുണ്ടോ എല്ലാ ബ്ലോക്ക്സിന് സെർച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ സെർച്ചിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ സെർച്ചിങ്ങിനെ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റീവ് സെർച്ചിങ് എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ ഈ അസോസിയേറ്റീവ് സെർച്ചിങ്ങിനുള്ള കോഴ്സ് സർക്യൂട്ടറിയുടെ കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അസോസിയേറ്റീവ് സെർച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഈസ് മോർ ഇൻ അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിങ്ങിൽ വരുന്ന കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മാപ്പിംഗ് ടെക്നിക്ക് കണ്ടു ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് കണ്ടു അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഓരോ സെറ്റായിട്ട് അതായത് ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്ലോക്ക്സ് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സെറ്റാക്കും ഇതൊരു ടു വേ സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് ആണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് സീറോയും ബ്ലോക്ക് വണ്ണും കൂടെ കൂടിയിട്ട് സെറ്റ് സീറോ ബ്ലോക്ക് ടുവും ബ്ലോക്ക് ത്രീയും കൂടെ കൂടിയിട്ട് സെറ്റ് വൺ ബ്ലോക്ക് ഫോർ ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഫൈവ് കൂടിയിട്ട് സെറ്റ് ടു ആൻഡ് സോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് രണ്ട് ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ സെറ്റാക്കി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് വെച്ച് സെറ്റാക്കുമ്പോൾ എത്ര സെറ്റ് കാണും സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെറ്റ്സ് വിൽ ബി ദെൻ അപ്പോൾ സെറ്റ് സീറോ മുതൽ സെറ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ വരെ ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടെക്നിക്ക് അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് ജെ ഓഫ് മെയിൻ മെമ്മറി ക്യാൻ ബി പ്ലേസ് ദെൻ സെറ്റ് ജെ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇത് ബ്ലോക്ക് സീറോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ വെക്കാം സെറ്റ് സീറോയിൽ വെക്കാം ഓക്കെ സെറ്റ് സീറോയിൽ വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സെറ്റ് സീറോയിൽ വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ബ്ലോക്ക് സീറോയിലും വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് വണ്ണിലും വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സെറ്റും ബ്ലോക്ക് ടുവും ബ്ലോക്ക് ത്രീയും വന്നാൽ ഈ ബ്ലോക്ക് ടു സെറ്റ് വണ്ണിലും വെക്കാം ബ്ലോക്ക് ത്രീ വന്നാലും അത് സെറ്റ് വണ്ണിലുള്ള ബ്ലോക്ക് ടു ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് ത്രീ ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ ബ്ലോക്ക് ടുവിൽ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ത്രീയിൽ വെക്കാം ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലോക്
അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് അസോസിയേറ്റ് മാപ്പിംഗ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു മെയിൻ മെമ്മറി സെറ്റ് അസോസിയേറ്റ് മേപ്പിംഗ് മാപ്പിംഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മെയിൻ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കണം സെറ്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റണം വേർഡ് ആ വേർഡ് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റണം റിമൈനിയം ബിറ്റ്സ് ടാഗ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേർഡ്സിന് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ബിറ്റ് ഫോർ ബിറ്റ്സ് നമ്മൾ വേർഡ്സ് ഏതാന്ന് അറിയാൻ എടുക്കും പിന്നെ ഇത് ടു വേ സെറ്റ് അസോസിയേറ്റ് മാപ്പിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ടു വേ സെറ്റ് അസോസിയേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ സെറ്റ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അറുപത്തി നാല് എണ്ണം ഉണ്ട് സെറ്റ് സീറോ മുതൽ സെറ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ വരെ അപ്പോൾ അറുപത്തി നാലിൽ നിന്ന് ഒരു സെറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ടു റേസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ അടുത്ത ആറ് ബിറ്റ് അടുത്ത ആറ് ബിറ്റ് സെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാല് ബിറ്റ് വേർഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അടുത്ത ആറ് ബിറ്റ് സെറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് ബിറ്റ്സ് സിക്സ് എണ്ണം ഉണ്ട് അത് ടാഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ സിക്സും ഫോറും ടെൻ ആയി ടോട്ടൽ പതിനാറ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് ആണ് മെയിൻ മെമ്മറിയുടെ അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത സിക്സ് ബിറ്റ് ടാഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പം ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിങ്ങിൽ കണ്ടൻഷൻ ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം സോ അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു എവിടെ വേണേൽ വെക്കാമെന്നൊരു കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ സെർച്ചിങ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് കമ്പനി ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് മാപ്പിംഗ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിംഗ് ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് സെറ്റായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ചെയ്യുക അതായത് കുറച്ച് ബ്ലോക്ക്സ് കൂടിയിട്ടൊരു സെറ്റാക്കും അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെറ്റിലുള്ള ഏത് ബ്ലോക്കിൽ വേണമെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കണ്ടൻഷനും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി കോസ് അതായത് സെർച്ച് സെക്യൂട്ടറിയുടെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് സെറ്റ് അസോസിയേറ്റീവ് മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്യാഷ് മെമ്മറി കുറിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് സി ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ദിസ് മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൾസോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് മാപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രമായിരിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് മെയിൻ മെമ്മറി അഡ്രസ്സിൻ്റെ മാപ്പിങ്ങും വെച്ചിട്ട് വേണം പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു